我觉得我们之间已经没有什么好说的了。咱俩这事可没完。冰娘，怎么了？你来了，那我们走吧。我介绍一下。没这个必要吧？走吧。所以说，刚刚那个是你前夫。我们离婚了，我俩之间因为房产分割的事情还没有算清楚，他不太满意，所以来找我。他脾气不太好，一言不合就控制不了自己，所以刚才，谢谢你替我解围。现在好些了吗？放心吧，我挺好的。没想到吧，我已经结过一次婚了，一直没有告诉你，对不起。这本来就属于你自己的隐私，而且我觉得结过婚、离过婚，这并没有什么。那你觉得一切可以重新开始吗？冰娘。我觉得我们的人生，不管经历了任何事情，都可以重新开始，而且我们会生活的更好。只要你有勇气，我喜欢你。其实这句话藏在我心里已经很久了。刚才在那么尴尬的时刻。你突然出现在我的身边，当我挽着你胳膊的那一瞬间，我觉得这一切就是天意，而你又让我勇敢，所以我就勇敢的说出来了。其实离婚后，我本因为自己会荣辱不惊，但直到遇到了你。我知道我自己不够好，有过失败的婚姻，但是你让我不再畏惧爱情，是你让我对未来再次充满希望。所以，哪怕就是你拒绝我也没有关系，至少我没有遗憾了。冰冰，我觉得有事情我必须要好好的跟你聊一下，结婚离婚，这不是我们想要的。但是我们的人生就是这样，会在不同的阶段遇到不同的困难。那能怎么样呢？只有我们自己可以走过这个坎儿。我觉得你不管有没有离过婚，你都是一个特别好的女人。既然你跟我分享了一个你的秘密。但我也想跟你分享一个一直藏在我心里边的秘密。其实一直有一个人，他藏在我心里边。我知道，是许多。那他知道吗？他应该知道吧，不过我们现在似乎有些复杂。然后呢？就没有然后了。没有然后。你告诉我要勇敢一点，一切都可以重新开始。那你自己呢？你有没有觉得人有时候真的很奇怪？能看清别人
，却迷住了自己。我当年也是这样，为了那些所谓的尊严和自己的固执，没法再重新开始。其实现在想想，放下又如何呢？放下个性，放下面子，放下固执，那还不是因为我们放不下那个人？彭宇，不畏将来，不念过往。只要你不放弃，一切都可以重新开始的，不是吗？你说，这上海这么大，我偏偏要到这边来谈事儿，又因为堵车偏偏走了这条道。更巧的是，我在路边儿，偏偏见到你跟个傻子似的杵在那儿。你说这种概率，咱们俩不该喝茶，是不是应该喝杯酒？庆祝一下咱们俩的缘分。庆祝你幼稚的谎言吧。很幼稚吗？不幼稚吗？我改。遇着什么事了？能说说吗？老规矩，你不想说就不说。红眉苦脸的，解决不了任何事。不如开开心心的。自打你去了美国，这规矩就断了，得续上。这块红宝石蛋糕你还记得？啊？小时候，每年到这个月，我都得想着法儿的把钱给攒起来，还得想着法儿的给许多小朋友买他最喜欢吃的红宝石小蛋糕。谁的生日都能忘，你的。不能，明天才是正日子，今天吃块小的，明天我请你吃大餐。干嘛呀？我明天一天的工作，还得加班，可能还有个应酬。再说了，这么大岁数了，不过生日了。不想做就不做。如果你需要我，随时给我打电话。喂，嗯，好。怎么了？我可能有个事要去处理一下。行，我送你。这个咱拿回去。谢谢你。行了，快去吧。你先回去吧。嗯，走吧。白生，有什么话直说吧？那我就直说了。今天我向童玉表白了，恭喜！恭喜什么？恭喜有情人终成眷属。没什么事儿，听众。你能听我把话说完吗？有一件事我一直想告诉你，但一直没有找到合适的机会。童宇同学聚会的那天晚上喝醉了，你知道吗？我不知道。他喝醉的时候打了一通电话给我，向我表白了。白医生，如果你今天是要挑衅的话，我想你找错人了。可是，在那通电话里，他一直叫着的名字，是你，许多。今天晚上，我和我的前夫见面
发生了点不愉快。正当我无法脱身的时候，童女突然出现了。我当时就下意识的挽住了她的胳膊。我前夫以为她是我的男朋友，所以就没再纠缠我。那一刻，我很感动，所以我就向她表白。她拒绝了我。其实这个结果我早就猜到了，因为当我挽他胳膊的时候，我感受到的只有朋友间的关爱，没有爱情的温度。我们女人对这种感觉很敏感的，不是吗？难道你真的不想知道那天晚上他都说什么了吗？他说他这个人特别能装。对你总是忽冷忽热的，那你猜不透。对所有的事情也很强硬。他说：“北极熊其实没有想象中那么强大，他也有脆弱的一面。只是他这一面不想让任何人看，只想让企鹅知道。”他还说：“不管是真的、假的，还是演的。”他都想和你一直演下去，很意外吧？我居然能一字不落的将这段刻骨铭心的话背下来。只可惜这段话不是给我的，而是给你的。你为什么要跟我讲这些？我喜欢他，但他喜欢的是你，所以从今天起。我和他之间就画上了句点。我希望你能跟他好好珍惜这段来之不易的感情，别再心有芥蒂。去理解他，包容他，因为他真的很需要。其实我们所有人都有藏在心里的脆弱，相互保护，才会幸福，不是吗？谢谢你今天晚上跟我讲的这些话。我的确很感动。我们俩之间就像这辈子上写的，爱情太短，遗忘太长，都过去了。你知道他今天晚上跟我说的最后一句话是什么吗？他不会放弃。所以徐小姐，珍惜吧。我祝福你，我一点都不感谢你，但是我还是要谢谢你你好，我是许多的朋友，请问许多他啊、哦，他刚走了。走。嗯。你没事吧？没事儿。可能你会用到。谢谢。哦，对了，那个是许多落下的。行，那我帮他拿回去了。谢谢。
，今晚有网络会议，不能陪你过生日了。争取十二点前赶回，抱歉啦，宝贝。他还说，不管是真的、假的，还是演的，他都想和你一直演下去。在我生日这天，我面临着我这辈子最艰难的一个选择。生平第一次，我没有办法用理智去分析我所要的那个答案。这么重要的日子自己过呀？吓死我了！<笑>你怎么在这儿啊？寿星啊。难得你下班早一天，我给你过生日去。你还记得我生日啊？这当然呀、啊，我怎么敢忘了女神的生辰啊？谢谢，但是我今天不想过了。啊？哎呦，那我精心给你准备的大餐不全浪费了，我钱都交了。啊？啊？在哪儿啊？去了就知道。哎，好了好了好了，别想了啊，走。南叔伯，嗯，你带我来这儿干嘛呀？马上你就知道了。请吧。啊！别愣着，来。Happy。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 生日快乐。想办法，许个愿。这个蛋糕是我跟杰森学的，昨天晚上亲手为你做的，也不知道好不好吃，要不你试一下？怎么样？还可以吧。不满意啊？我还有一个更特别的生日礼物想送给你。跟我来，干嘛
礼物在这儿。对，在这儿。跑了那么远，你到底要干嘛、啊？你一定想问我为什么要带你来这儿，还要走过刚才的每一个地方，对吗？因为这里记载了我曾经所有的美好，还有撕心裂肺的痛。这是从今往后去，这些都过去了。的经历，都造就了今天的我。由于我之前的经历，让我从这个学校走出那一刻开始，直到遇到你的很长一段时间。星星，让我拥有勇气去爱你，爱你。我想要和你。多浪漫的事！哎，别说，你啊，这不能在学校知道吗？